如果有什么需要，随时告诉我。OK， 那你们早点休息。喂，嘴巴这么甜呀，不仅会哄女孩子开心，还会哄老人家开心。只要他们俩能开心，你不也就开心了吗？嗯，没想到你还是这么个善解人意的人呢。那厉太太是不是善解人意的人啊？告诉我你的过去。什么呀？我要了解你的过去，才能造就你的未来啊！你呀、啊，一看就是那种从小功课不好、不听话的学生，对不对？谁说的？我从小学习成绩特别好，因为我爸对我很严厉啊，所以我每年都要考进前三名，要不然我怎么会有去历史实习的机会呢？你去历史真的是为了我。嗯。那个时候你又不认识我，只是在报纸、杂志上看到我，就对我印象这么好啊？你到底喜欢我什么？其实，其实，在历史的时候，不是第一次见到你。你还记得？有一次，你和大家一起救了一个遇到车祸的路人吗？其实那天我也在，我目睹了你全部的救人过程，我就觉得像你这样的人，还能去帮助别人，心地居然这么善良。后来，我就在杂志上看到你，因为我是学商科的呀，就觉得你成绩都那么棒。所以就慢慢的搜集你越来越多的资料，最后产生了爱慕之情，是不是很傻？可是我从来没有给过你什么。没有啊，你给了我很多呀。你知道吗？喜欢一个人，不是他给了你什么你需要的东西。而是他给了你一种前所未有的感觉。彤，对不起。干嘛？我知道我当年做的不够好，我那样伤害你。可是你从来没有给彤彤灌输过任何的负面信息。虽然你的生活很艰苦。但是你给了彤彤一个非常健康积极的成长环境，而且还给了他一个父亲的正面形象，真的很谢谢你。我希望未来的生活里面，你也会是我的希望。答应我把工作辞掉，好不好？啊，为什么？这样你就有更多的时间来照顾彤彤了，这样不是更好？可是我以前也是边工作边照顾彤彤啊。再说了，当时也是我决定来这个公司的，现在做的好好的，如果我现在离开了，张元和美玲，他们会不高兴的。你是怕向俊不高兴吧？你别这么说。当初我离开广告公司的时候，真的很茫然。张元他们又遇到了困难，多亏了向俊帮助我们。再说，说到底，他也是为了我才注资公司的。现在，我留在这个公司合情合理呀。我承认，他对我是有一点。可是我都跟他说清楚了，我们现在真的是好朋友。你把他当朋友，他可未必。可是你不相信他，那你也应该相信我呀。那我们就公开我们的关系。不行。为什么？你爸妈那边已经同意了。可是，你妈妈还没有接受我呀。我的婚事不用他做主。你看，你呢？
对我父母做了这么多，是为了什么？不就是因为他们是我最亲的亲人，你也希望得到他们的祝福吗？那我也一样啊，我也希望我们的婚姻能得到你最亲的亲人的祝福啊。相信我,好好我相信。所以你给我一点时间啊，不要急着改变这一切，因为我真的怕我们的婚姻，我我真的怕我们的婚姻有什么波折，真的，而且我不希望彤彤受到什么影响。知道了。<笑>你不是说晋阳电子那边没有问题吗？为什么要出现这种状况？可是我们也没有办法预料到。粮食会突然杀进来。回来了。啊！到底发生什么事儿了？是这样，我们新研发的烤箱还没有上市 ，CMC 那边就推出了四款烤箱，而且有一款跟我们的非常相似，就连零件厂商都是一样的。怎么会是这样啊？那新阳电子那边？我问过了。他们和粮食签了一个大单，投入是我们的十倍。他们的产品上市后迅速占领了市场，销售额节节攀升，都快打过几个大品牌了。那我们的产品呢？我们的产品比较单一，价格上没有优势，所以就积压了。我也在奇怪，粮食在家电行业一直没有业务，但是突然间就进来了，而且偏偏还用烤箱这种产品打入市场。那会不会是，是蓄意的？很有可能，但是我们也不确定。我去一下，湘俊，湘俊，湘俊。粮食这一次是有意为难我们是吗？是不是因为我？你别想多了。我只是。你怕连累我？放心吧，你还没有那么大威力。那是因为什么？我会查清楚的。上一次梁小姐说，梁氏有一个项目想要找你合作。如果梁瑞强真的是看中你，我想他们应该不会为难创美。嗯，你有考虑过吗？我自己的事情我最清楚。可能是我想太多了。我不是这个意思。我很感谢你关心我，我只希望这份关心能够纯粹一些，这样我就好过多了。其实我我没有我没有别的意思的。是吗？那这种关心属于哪种？我把你当好朋友，知心朋友。就这样。啊。能当你好朋友。也算不错。那最近很久都没有看到你。有些事在忙。身体还有生活都还好吗？我都还好啊，没什么好说的